皆さんこんにちは。今回が大阪弁の第5回のレッスンになります。今回のテーマは大阪人の話し方です。大阪弁を話す人は標準語を話す人とちょっと違う喋り方をすることがよくあります。今日はそのパターンを説明したいと思います。まあ、これはただ傾向というだけなんで、まあ、みんながみんなそうじゃないんで気をつけてください。大阪の人はこう、大雑把に喋、えー、ることがあれはよくあります。Many a l l s e c o n d show a sweeping attitude, like rough attitude. 例えば、ええやん、ええやん、ええやん、そんなんええやん。We don't care about it. You know, it's alright. こういうふうに言います。標準語では、いいじゃん、いいじゃん。大阪弁では、えー、やんえー、やんえー、やんえー、やんえー、やんこういうふうに言いますもう一つ例えばしゃあないやんしゃあないやんそんなんしゃあないやん you know it is just the way it is so it's over and no help こんな感じですしゃあないやん there's no help しゃあないやん標準語では仕方がないじゃん仕方がないじゃんしゃあないやんと大阪弁では言いますもう一つのテーマはボケとツッコミです。A funny person and a straight person、まあ、最低2人以上、えー、いる時の会話のスタイルです。なのでこれは言ってみればペアワークです。So it's kind of like a pair work. ボケというのはわざと間違っていることを言うこと。So, so ボケ is like you, you pretend to be a funny guy and then say wrong things on purpose. ツッコミはその間違いを指摘することです。As a straight person, you point out the mistake and you correct it. なので、ボケはツッコミに間違いを指摘されることを期待しながらボケるのが基本です。So basically, the funny guy silently expects that the straight person will correct him or her. その時によく使うのがなんでやねん。ちゃうやろ。How come? No, it's not. それともう一つ大阪弁で話をするときはぜひオチを話につけてくださいオチというのはパンチラインです基本的に大阪弁の話でオチは話の最後に来ますそれで話が終わりです So when we are talking about a story it usually ends with a punch line which comes at the end of the story That's how it ends usually, basically 今日習ったのは大雑把な態度。みんながみんなそうではないけども、そういう人はやはり多いように感じます。Not everybody, but still, I think many people shows a rough attitude. そして、ボケとツッコミ。A funny person and a straight person. That's a pair work. そして、オチ。Punchline は話の最後に来るのが基本です。それでは今日習った話し方を使って会話を工夫してみてください。それでは終わります。ほなまたね。